வெல்கம் டு அகத்தினி வில்லேஜ் ஃபுட் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது நெய் சாதம் இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்துருக்கிறேன் நான் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நெய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் தக்காளி ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா தயிர் கொஞ்சம் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு மூணு பட்டை ரெண்டு பிரியாணி இலை கிராம்பு ஒரு அஞ்சாறு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஏலக்காய் மூணு இது கருப்பு ஏலக்காய் ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் புதினா ஒரு கைப்பிடி எடுத்துருக்கிறேன் புதினா எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ரெண்டு மடங்கு கொத்தமல்லி எண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இது கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்கு திராட்சையும் முந்திரியும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது என்ன நெய் ரெண்டு தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கணும் தக்காளியும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ வெங்காயத்தை வந்து தின் ஸ்லைஸஸாக இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் வானலி வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் முந்திரியும் திராட்சையும் ஃபஸ்ட்டு வறுத்துக்கலாம் நெய் சுடாச்சு முந்திரி ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் லேசாக வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா திராட்சை போடுறேன் இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுப்பில் குக்கரை வச்சுருக்கேன் நான் இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நெய் சாதம் பண்ணுறதுக்கு தனியாக நெய்யும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா எண்ணெய் பாதி நெய் பாதி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போ குக்கரில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் இப்போ நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் எடுத்து வச்ச நெய்யில் பாதி ஊற்றிருக்கிறேன் மிச்சத்தை வச்சுருக்கிறேன் நெய் எண்ணெய் ரெண்டு சூடாகட்டும் ஸோ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த தாளிக்கை கொடுத்துருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் நான் போட்டுக்கிறேன் பட்டை பிரியாணி இலை ஸோ இப்போ இதில் பட்டை ஏலக்காய் பிரியாணி இலை போட்டேன் நான் இப்போ இதில் கிராம்பு போடுறேன் அடுத்தது ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் சரிப்பா வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்டு ரொம்ப நல்லா வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா லேசாக வதக்கணும் போய் தக்காளி பச்சை மிளகாய் அந்த ரெண்டையும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் முதல்ல காமிச்ச புதினா மல்லி இலையில் வந்து நாலில் ஒரு பங்கு இப்போ போட்டுக்கிறேன் மிச்சி தான் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினாலாம் சேர்த்து நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி வந்து நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஊற வைக்கலன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஊற வச்சிங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் டம்ளர் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஜீரக சம்பா ரைஸு இது வந்து நான் ஊற வச்சிட்டேன் நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஊற வைக்கல அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி சேர்த்து விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம்
உப்பு சேர்த்துக்கலாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உப்பு பார்த்துலாம் சேர்த்துக்கங்க இப்போ இதை நான் ஆனில் வச்சுருக்குவேன் நல்லா கொதித்து தண்ணியெல்லாம் வத்துனதுக்கப்புறமா நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் நான் விசிலெலாம் போடக்கில் குக்கரில் சும்மா தான் மூடி வச்சுருக்கேன் இப்போ தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இதை சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் தம் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிச்ச நெய் ஒரு சூப்பரான இப்போ வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தம் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் 